със сигурност прилича по-скоро на сън. Няма нищо общо с обикновеното ни живеене. Няма ги висналите във въздуха сгради, няма го зловещото ръмжене на автомобилите, няма го излива мъртвяващ въздух. Дърветата не са свити и тъжни, че са при нас, бликнали неправилно из асфалта с непреклонните си стволове. Птиците тук са царе на шума. Птиците и ние. Заедно с тях създаваме душичката на едно почти несъществуващо място. Как ТДК избегна разочарованието в земите на Сепаратистка република Добрина? Една земя на въображението повече, отколкото на границите. Албумът Успех беше създаден с мисълта за това място, така че практически нямахме избор относно това къде да го запишем. Направихме си го, разбира се, максимално трудно. Техниката дойде от София, продуцентът от Канада, Краудфандинг кампанията беше подкрепена от хора от целия свят и превърнахме едно издъхващо читалище в студио. Изчислихме, че сумарно са изминати близо 30 000 км за реализацията на този албум. Толкова, колкото е достатъчно да се обиколи почти целия свят. Дойдохме още юли месец на фона на един неразделен клас на фамилия Тоник. Тогава една от колите сдаде багажа и трябваше да викаме подкрепление. Валяни пороен дъжд в продължение на стотици километри, но когато трябваше да стигнем и всичко да се случи, слънцето беше наш свидетел. А слънцето тук, слънцето тук е малко по-друго. Здраво, това е твоята видица. Здравейте. Сега да читаеш това на мене, да не нищо не ми праше, да не се правя. Ай, поставя с тия камери, така смисъл човек мърши салата с покъде. То кадър нямаше как да го няма във филма. Това е квинтесенцията на Добрина. Има салата по гол човек, ракия се вижда и адеса. Малко при повдигнато на настроението, всички са спокойни и се дробите на Клав Мохабет. Нищо по-различно от това не е. Здравче! Какво мислиш за записаните барабани? Кажи ни. Мисля, че са отвъртителни. Това е защото колегите с които свиря не разбират нищо от темпа, нищо от барабани, ама не караха да свира по-бавно отколкото трябва. Ще това е нещо, което съм изсвирил ужасно. А вярно ли е, че притежавате тесни тести си? Имам един, всъщност два теста са, но са толкова тесни, че изглеждат като все едно, че да имам един теста си. Какво мислите за човека на име Тайната? Мисля, че Тайната е много объркан човек, който търси себе си, но търсики себе си трябва да ще достигне до един климакс на неговата личност, където просто ще избухне, облечен в жертиери, налапал ябълка, лежайки на нечая маса. Това не е ли същност проекция на дуета между Глория и Азис? Не сме безгрешни, но сме истински. А да, доколкото сещам на Азис прякора му е пепата, Глория, мисля, че беше Йоанна. Това е истинското име, да. Мис България, нали така? Да, Мис България. Да отбележа Мис България. Благодарим ви за интервюто. От Македония. Мис Македония, извиняе, много я объркахме. Не прощавайте, Мис Македония. То се тая. Други въпроси имате ли? Други въпроси? Кажи, генерално как се чувстваш? В момента се чувствам спокойно. 
заобиколен съм от моите приятели. Здравейте, приятели. Бидейки записал вече албума чрез твоята част, какво смяташ да правиш остатък от времето си тук? Смятам да си почивам. Да поработя от малко, защото пари трябва. В смисъл това, че сме събрали толкова пари за албума, не означава, че мога да си пътя сметките, така че ще трябва да работя. И то това е. Нещо друго. Искаш ли нещо да предадеш на хората, които ще гледат това? Обичайте се. Това беше от мен. Един приятел, докато се возихме седмината в зеленикавата кола на Луната, не ми каза, че точно в този момент е твърдо убеден, че се намира в Майами. Вижда островчета, говори с красивите хора, те говорят с него. Изведнъж става нощ и звездите му се изсипват на главата, хоризонт, ама нали, наобратно. По-късно разбрах да но той трябваше да легне, а ние да сме тихи. Колко лошо, колко... Добре. Да, може би е адекватен въпрос да разберем къде сме. Столицата на Сепаратистка република Добрина съществува от време, което никой не помни. По стените на къщите, направени от много тежки камъни, можеш да видиш запечатаните от времето миди, които свидетелстват, че това място всъщност някога е било дъно на море, което все още вълнува, но вече вълнува по-скоро душата. Слънцето там винаги се инати да слезе, а, и хората са по-скоро думи във въздуха и песни, отколкото черни очи и лошо. Нищо не е напомни на нещо друго. Поне за нас е така. Котка. Фелис Силвестрис Катус. Наричана също домашна котка. Е подвид на дивата котка. Бозайник от семейство Коткови. Котките живеят в близост до хората, или по-скоро хората живеят в близост до котките, от поне 3500 години, въпреки че не са изцяло опитомени като кучетата. Боби! Приятели с Божия. <съща> да кажем. И е много хубаво, прилича на малко момиченца. Точно на начинът, по който ги харесва. Нежна, с красиви очи, дълбок поглед и навита на всичко. Най-хубавата котка. Тя е котка. Хайде бе, Боби! Боби, какво става, май? Не сидиш само в някакви айдол положения. Ела ли, гни си, не знам. В Древен Египет котките са били използвани за пазачи на складираното зърно от мишки и други гризачи. Като наказанието за убита котка както в Древен Египет, така и в Сепаратистка република Добрина е било и е смърт. Според някои митове и легенди, котката живее едновременно в няколко паралелни свята или може да влияе на здравето на хората, като им помага да се борят с болестите. Смята се също, че котката дружи с къщата, в която живее, и тези домове са до известна степен защитени от беди и нещастия.
That's it, yeah. I love the writing from Marshall. It hurts. It hurts, but you can always hear it in the mix. <laughs> when you record your really hard yeah, 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 yeah. you'll never have to get Ти докато сгубяваш педалите, кажи какво мислиш? Mm? За... Да кажа какво мисля за кое? Това как коля за пис китарите. Коля е мега зле, ма е. Що така? Спокойно той няма да гледа този запис никога. Никога няма да гледа този запис, не? Добре, аз а, искам, искам да кажа, че знам, че с Драко са се пипали поне веднъж. <laughs> как са в долина? Ти спа с Драко в едно легло? Ми, аз не пипам здравко, здравко пипа мен. И какво яд те? Че не се възползвам и кога съм удал? Изключително много. Джейка има още една седмица. Това се притеснявам. Тук отдалече можеш да чуеш как кънтят пропагандни думи. Разпределят се отредени противогази, провеждат се учения, както и митинги на селския съвет. Кинолентите, които спях в апаратната, заедно с бюста на Ленин, който видяхме миналата година, са само любопитен ретроспомен. А пък прашните ръце можеш лесно да си ги представиш как пляскат залата и се дига по шилка за това. Всичко това е останало само ухайнето, да? Поне 70 години наведнъж ти се случват тук, на където и да се огледаш. А вие там рок музика ли ще свирите? Може другото, ако му направим няколко смислени снимки, Готов. Па, па, бъркам ти фокуса. Работи ли това? Работи. Виждам ли? Кажи Денка. В момента сме добре, да. Много гадно място. Много... Защо така мислиш? Няма дискотеки. Също няма гран живот тук. Чуш, че има фестивал. Но... Мисля, че няма да има... С какво си игра там. Как така да се чувстваш това? Съм се доста тъжен. Малко разочарован. Казахме, че има забавления, че има неща, които да ме гадличкат национално. Но... Всичко е един провал. Всичко е един голям провал. Мисля, че има шанс да доведа до успех този провал. Има шанс. Има възможност. Се надявам. Ние сега, като записваме китари, му се качита нагоре. Селото на Орихи Тепе, кучето на улицата Лае или как Джеси се озова на селски събор. В Underground, в който се намираме, почти нищо не става по случайност. Всички са супер организирани, защото са адски гъвкави, тъй като са малки групи. И това ни дава възможността да си помагаме, а и да взимаме привидно глупави решения. А, дава ни обаче и шанса да се случват неща, които са на пръв поглед невъзможни. Както примерно да съберем 3000 евро за 3 дни. Краудфандинг кампанията, която беше наречена Помогнете на ТДК да избегне разочарованието, постигна Целта си доста предсрочно, типично в стила на естетиката, която се преследва тук. 5 за 3, но този път беше за един месец. Финансирахме албума на повече от 100%, факт, от който няма да ни мине скоро. Това ни отвори вратата и за Джеси. Канадският ни свърхотговорен, непоклатим гуру, който когато видя снимка на селската къща от Google Maps по средата на март в полуизоставено българско село, в което трябваше да живее две седмици с напълно непознати, каза да, много ясно, че ще дойда, изглежда точно както трябва за това, което искате да направите. До ден днешен не сме сигурни защо се нави. Както предполагаме много от вас знаят, характерен белег за една истинска селска къща е асмата. Ако няма гъста смълък, под който да се намира маса с мушама, уредба и достъп до студени напитки и добър разговор, то тогава от 7 звезден свърх инклузив, тя се превръща в една бездушна сбирщина от здания и предмети. Човек с часове може да следи как слънцето се процежда, 
през широките гроздови листа и на поява със светлината си всяко едно зрънце. Жужене на пчели, игри на котки и липсата на граници във времето. Мисля, че по това време на престояни там осъзнахме, че десетте дни, в които имаме привилегията да сме на това място, са може би едни от най-прекрасните, които ще ни се случват въобще. В смисъл, човекът записва бас-китара с доста известен канадски продуцент на шибания двор на селската къща. Мисля, че залозите за това да е истина биха били нищожно малки. Коля, как се чувстваш? <coughs> не съм записал всички с китари. Не да ти казвам, в смисъл има една част, дет не съм е записал. А, ще я запиша. Добре, се тая. Как се чувстваш до тук? От това, което да, записвам? Да, в смисъл това е съвсем нормално. Нещата върват съвсем очаквано. Не, не съм очаквал нещо друго. В смисъл в момент, в който всички дойдоха, там нататък, като е в нашата ръце, е малко по-лесно. Роската в момента записва в мазето. Което е странно, защото Роската е басиста на фон. Това е положението в момента. Не знам какво означава това не сме. Това е Бошко, това е един от нашите членове на групите. Бошко, ти още какви инструмент свириш? Той свири на сърце. Можем да видим драгите ни сепаратисти, които се появяват пред църквата Свети Теодор. Още едно от измислените неща. Знаем само, че от някъде, около късното средновековие, има повече дух, отколкото поклоници в нея. Както казва нещо от ляво, така го чух в дясно мая и съм тотално се объркал. Това е тук резонира точно от тях, това, което отпред. Ние трябва да чуваме и какво казва. Оле, е, 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 Роска, искаш ли ти направя интервю от движение? Сега трябва да... Не особено. Добре, имаме на работа. Сигам цигара. Питай. Това се е записан. Да. Затова няма какво да те питам повече. Да. Доволен ли си от това как го записа? Е... По-доволен от колкото очакваш, че съм. Ма добре. Добре. Да. Радвам се, радвам се. Нещо друго? Как си изкарваш? Кой ден сме днеска? Никаква идея. Видам, че е 15-ти. Ама малко, са малко по-малко. Ден 7. Седми ден, значи. Да. Харесва ли ти в Добрина? Да, идвам. Всяка година идвам с семейство си. На почивка. Много хубаво. Морето малко мирише. Мене, че е добре. Ръката. Суха. Къде се намираме в момента? 
на да я знаю, на ръба на селото е там е една крепост. Приятна. Кучно, честно казвам. Мирно е с на ръба просто. Такова записва вокали. Така чух. Никой от нас реално не е чул. М- Ти не си чул? Аз не съм чул записа, но никой не е чул как записва. М- м- държи го в тайна. Може би справи чеки. Може би някой прави. друг пее вместо него. Не, прави с чеки. Може би има гост, гост сингър, за който не знаем. М- и виждали ли сме го да пее? Да. М- живо, <laughs> случва се. Не можем да му вярваме на това пре. Доверие трябва. Чакай, фокусираме и ще, ще обещая. Това ще изглежда по-доверчиво. Обещавам, че няма да издавам тайните. Настръхнах. Коста, ой, ти си много. Гозда. Стига, има достатъчно котки горе. Няма пак. Няма. Мама, как мърка, брат. Къде е микрофона? Не глуби! Ай, диванет! Издай! Ласка да карам. А, да? Много искам Много да карам ласка, мая. Ма трудно е, май. Тя има много скорости, колко знам. Не, аз съм научен на бързо. Аз съм карал ласка, всъщност. Тя нямаше ли 14 скорости? Не, не, а, това. Та дат носят а, баниците и разни такива неща. Дат ги ползваха за линейки едно време. Свеш се. Ласка да? Тя мисля, че е с 4. Като лада нива. 4 задна. Но ниско оборотна. Това, това ми е спомена, човече. Въобще, дяваме и на времето. Да, може. Процес как се случва? Малко е всичко хаосно в рамките на нормалното. Е, като за една седмица. Аз мисля, че е супер човек. В смисъл, процесът е бомба. Да, Доста е лесно. Защото няма да за никой. Mm. Успяхме да спределяме времето тъмън за всичко. Ага. Който той идеята ми беше да не се напряга. Да. Ами, <laughs> доста е за мен всичко. Сега съм се напрегнал само два-три пъти, което е абсолютно нищо. Така че. Е, Мен си ми беше супер да пишем баса два дни. Мазето на дворчето. Кажете, кой ден сме днеска? Не знам. Не знам. <laughs> Вече наистина не знам. Аз не знам коя е тата сме, само знам, че сме сряда. Сега да и четвърти. Сега да по добринския календар или по... Не бе, 25-я. А то сряда беше... Сряда 25 Преди не след е Токия беше сряда. Сряда. Понеделник, вторник, значи Григорий е верен. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота. Не, не, мисля, че неделя и Евдокия е недоволна, те няма да кацат. Не, тя почна от събота, събота, неделя, понеделник. А, събота, неделя, понеделник, да. Календара е верен. Ами, трябва да удряме с метални предмети, други метални предмети. Трябва да отидем да снимаме изоставения квартал Химик. Трябва здраво да пее. Трябва здраво да пее задължително. И той, да. В църквата. В църквата ще отидем да направим едно литий на шествие. Може да се предам вечерта? Ще по... Малко да психираме хора. Да, да. Прием пи ще по... Да, бе, да, 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 абсолютно. В смисъл да влезем в молда. Защото може да се много да... Не са по-остал също така. Еми аз трябва да запиша вокали на младост. Да, дай ти вокалите. И след това... Остава църквата и молда. Църквата и молда. Молда. Ние сме като грубокрушенци, човек. Сега някой не е пуснал. Тук аз съм ще точно това обяснявам на Нели Майна, че сме супер полевата ситуация. Някакъв казан с пагети и всички минават с чиниите. И си дъбът къде е това на човек. Като ще симулираме комунизъм, да го симулираме като хората. Ние право. Не вода ли се от това, което чухте до тук? Това е по-добрата версия на Ride the Lightning на Metallica, според мене. Примерно, 
младост, писанта вече запишем и сега е... Viva Forever на Spice Girls, братле. Но... Ама с повороти или Бояко. без повороти? Без повороти версията. Не, не, с повороти. Е, е, повороти повороти е. ще го запишем в църквата. Повърхо. Повороти в църквата, да. Повороти. Повороти, брат. Повороти хора. Много ми любим жадър. Повороти хора. Съжалявате ли, че... Много, много, много мазно стана тих труд. Тих труд, квартал химик. Абсолютното безнадежност. Хората се разхождат на манея на къде да отидат човек. Което е хубаво. Имало е цял басейн там, човече. Знаеш, в момента в който стоя, в момента е Бати Боренак. Като го видиш, има една снимка. Децата вътре потопили си краката, радват се, има кипи живот сега. Нищо, нищо не правя. Пустош. Какво паметник на разочарованието. Много красиво. И самите сгради, човек, те са едно. Кръвта, с която са създадени, така са олющила. Едно. Била е зазидана на. Самата фасада и постепенно с избягването на хората са улющила и кръвта им. Много красиво. Роско, ти какво ме по въпрос? За химика ли? Или за музиката? За музиката не мога да кажа, защото никой не ме вика никога, като слушаме песните. Я само гадая. Да прочи да ти най-дай да ти Къде останахте? Група на команда. Затвор желания. За 20-30. Петичките те валят от небесата. Петичките те пълнят ми душата. Не човек да го Тук виждате взвода, който си беше сменил ролите с престъпниците и се беше приготвил да бъде разстрелян при неизпълнение на заповедите им. Подред с изпънати вратове и клюмнали глави, славната ударна група, наречена Токсикоманон, изпълнява традиционния сепаратистко-добрински ритуал – пляскане с ръце за абсолютно нищо. С този ритуал се почита бога на абсурда, който е единствения, който съществува тъй като просто никой не може да си го представи. Слава! Някои неща са твърде важни и уязвяващи, за да бъдат правени на дневна светлина. А и по непознатите места, чуждите очи дебнат малко повече. Знаете, нали как е. Вероятно видяхте преди малко бодрата ми походка. И това не се дължи на нещо друго, ами че отиваме да запишем финалните штрихи на обума. Това е късно през нощта, вероятно е между 2 и 3 сутринта. Всички специално са чакали този момент, тъй като се опитвахме да е възможно най-тъмно, възможно най-дълбоката нощ. 
красиво е, когато имаш шанса заедно с други, мислищи като тебе индивиди, да се озовете на място с достатъчно възможности, които да представляват своеобразно пионерство. Това е и рискът и есенцията на експеримента. Защото експеримента може да се окаже ужасяващ, но пък ще е истински. Поне за един момент. И след това може би е по-добре да се ослушваме само, тъй като стените около нас, спомените им, може и да говорят малко повече от това, което ние можем да кажем. Току-що станахте свидетели на нощното изпълнение на най-добрият лош хор, представители на сепаратистско добринската опера. Хубава вечер! Мога така да ви правя? Мога да съберем да правя. Няма лошо се разминаване това хор, добър той. Да, да, да. Чува се, хайде, хайде, хайде. Ако спомените ни са верни, това най-вероятно е края на процес по записване и нашата инициация в метал музиката. Малко беше странно всъщност, защото това означаваше, че пазаровете са вече по-скоро хвърлени и нямаме много контрол над тях. Съвсем скоро музиката ни щеше да замина на 10 000 км от където сме ние и да започне да се гъне под ръцете на неуморния Джеси. Шеги за това как трябваше да си купи рафт, на който да сложи грамито си за обумани и че животът е по-хубав понякога, дори в тежащите ни мрачни очи веднага плъзнаха. Времето беше веднъж тогава. Наистина не мисля, че има една конкретна емоция, която ги обхваща всичките тия лица, които се виждат на кадрите. Има объркани, има разтревожени леко дори, има готови, има такива, които ги няма. Всеки вероятно е видял нещо, което е искал да види и може би е чул всичко нужно. Дори малко повече. В виждащите се очи, че той е объркване. 
объркване, защото никой не е напълно сигурен от тук нататък. Какво? Да, ще го издадем, ще го изсвирим, ще го чуят хората, ще му се радват. В крайна сметка, тук буквално в края на всички неща. Това ли е всичко, което имаме в ръцете? Това ли е всичко, да ги виждаме? Това ли е всичко, на което сме способни? По-скоро ма е това. Хората, които не знаят, нали, могат да бъдат скандализирани от а, това, което се очаква. И така да но хората, тук жителите на селото не, са, не изпаднат в ужасяващ стрес от средношни ангело наркомански песнопения. Как ви се стори санитарните условия а, в а, нашата каса да е добрина? С християнски насочен. В а, то, ние сме в турмод, все едно сме на турне, така че сме тренирани за всякакви условия, не ни попрече нищо и не ни впечатли нищо, т.е. нямаше нищо неочаквано, което не мога да преживееме. Някакви думи за нашите зрители? Еми, нямаме думи. Стана <laughs> безмъл... безмълвни сме, смисъл. Ще не... Албума на годината за България, поне което ще излезе със сигурност и силно за Балканския полуостров. Въобще и даже силно топ албумите в Европа, без да превеличаваме. Защото е уникален. Е топ, да. да, да, има си характер и е и one of a kind. И очакваме микса. Да чуваме финиш продукт вече. Техническо прекъсване. И после грамито. И после да, Sky is the limit. Така трябва да си кажете. Аз на нашите зрители искам само да кажа много здраве, много барекет. Значи винаги да ви е пълен казана с ракия, винаги ви да ви е пълна тенджерата с кебапчета и много здраве и много барекет винаги да имате на вас и на вашите а, деца. Това няма да го паши водите. Всеки своя пътека си има и всяка среща е обречена на разлъка. Така че може би е вече време да упоменем състава на нашия скромен отбор. И ето официалния състав на футболен клуб Добрина 1996 за сезон 2019-2020. На вратата очаквано стартира Росен Петров, пред него дулото защитници, жорката и папката, ляв бек играе този път Денис Манев, отдясно и Вац Янков. В основата на отбора дефанзивен полузащитник Здравко Дочев, пред него в халфовата линия Тони и Коро, създадени един за друг, но не постигайки почти нищо. Пред тях ванката, много атакуващо насочен, играе изключително добре в последните няколко срещи, намираме го в топ форма. Пред него очакваме тази вечер да ни зарадват с изключително много голово голямо шоу Джеси и Джей. Малко смесица между канадско и свиленградско дуо. Очакваме ви! Десет дни в нищото. Десет дни далеч от тревоги, грижи и бързи ненужни обороти. На края на света има само чисти и лишени от социалните си роли хора. В Сепаратистска република Добрина човекът е човек. Но най-вече е добър. Сега ще видите Фуриан. Той е малко луд, но това му е чара. Кони кокошки, прави козли. Доста си го обичам, един от нас сигурно са. Трябваше да ни дойде на гости малко по-рано, но любовта към животните го възпря. Дойде, запали буклуци, Обра каквото можеше да се обере и се пусна надолу по склон с колело, чието спирачки не е сигурно дали работят. И аз при... Не спря. Е, го цялата ми прелест. Добре дошъл. Добре заварил. Ам... Шнитър. Представи се за нашите зрители. Аз съм Флориан. Спасявам котки понякога. Бах ти... Какво тук при нас? А, идвам да си отдъхна. 
Добре. <laughs> Трябва да говоря повече ли? Ние да. Между другото, в най-правния момент. Добре. Но... Записахме албума. Готов да. е. Благодаря. Не можеш да го чуеш. Да. Знам. И ние също, ние ние също можем. не можем да го чуем. Ще се радвам скоро да го чуя, а до тогава да му почерпите малко орехи и ракия и вода. Да. да се изкъпаме. Значи сега ще слезам до провадия, да свършим малко административна работа. Отиваме до Варна да а, се изкъпем. А защо не е тук? Няма вода, е? Ми студена е. А, студена вода има само? Ми да. Е, е, бас. Е, отиваме да вземем джам. Че... Да, отиваме да вземем джам, да се изкъпа е джам. Да вземем храна за тази вечер. Зорец. Не е този джам. А, не джамец. Не джамец, да. И да пием една бира с джеси, да му кажем чао и се връщаме. Да ме късне. Тук му казвам, че ще се върнем след 3 часа. Реално бяха 8. Ядохме, бяхме на плажа. Обиколихме малко цивилизацията, защото не си я спомнехме. Сега чуваме по 5 минути на човек. Без чеки. Правете ли? Да, няма се припаме. Правете каквото смятате за добра, просто трябва да е в тия 5 минути. Не, не, никой нищо няма прави. Можеш ли да си представиш къщата, в която живееш и да я пресъздадеш в ума си с всичките възможни детайли? Броя на прозорците, цвета на стените, коя плочка е щупена и къде най-често се намират пайжените. Миризмата във всяка стая и цвета на рамката на вратата. Сега опитай с фасадата й. Всяка гънка се представи чак до покрива. Как достига небето и когато си малък, ти се струва, че го дере. Избива врата в него и отгоре се вижда, че живеят нашите свидетели. Jesse, if you decide to come again another time, or uh, we decide to record on uh, one of the highest mounts in Bulgaria. Oh, that's a good idea. Yeah, so uh, we'll, uh, in the we'll definitely winter, get maybe. you up. Yeah, yeah of course. <laughs> uh, otherwise, it won't make sense because this is the concept of the album. We cannot do it anywhere else. Yeah, yeah. You know how it goes. Yeah. It's pretty cool. Yeah. Next so, one, I love, uh, I love doing these types of recordings. Like there, there's, there's challenges to it, for sure. Yeah. But, um, тук вече знаехме, че на Джести ще му отнеме около 2-3 седмици, докато всичките 47 минути от успех му минат през ръцете. Изравняване на нива, подбор на различни партии, добавяне на разни ефекти за по-пространствено звучение и изглаждане на обума с виртуална ютия. Сигурно само сме си мечтали за този момент. Чакахме го до ранни зори за случай, най-вече заради часовата разлика. Изкарахме няколко бесени нощи в писане на препоръки и жадно чакане. Наистина време, в което си струва човек да живее и твори. И всичко това на фона на безмерното море. Може би единственото място, на което душата може да намери събеседник и другар. По пътен вятър, Джеси. Не е вероятно това да се е случило някога. Успех ни намери. Нямаше как да се справим без него. Наистина не знам какво щяхме да правим без него. Много голяма част от успех не зависеше от нас. Може би някои начала, някои предприяти действия, на къде сме си обърнали главите или пък някой какво ни е почушнал. Всяко действие ни изменеше световете напълно. Всичко, което правихме, просто ни изкарваше на различна плоскост, даваше ни различна перспектива. Изменеше ни световете. Направи ги чужди, други или напълно непознати. С цяло ново око. И в този момент се осъзнахме, че може би това е един процес на една уязвима адаптация, която е по-скоро нужна и характерна за живота. Така откриваме света. Подлагаме се на него, виждаме на какво е способен. А той е способен наистина на много. Там се крие въображението на хората, все пак е роден в него. 
но там са мои пределите. Всичко, което може да се измислиш, е всичко, което може да стане. Но и това е... Това е максимума. Но това няма и край, най-вероятно. И това е успех. Никога, ама... Никога да не успееш да го стигнеш. Защото май след това няма. Това е Марек. А това е Татко Марек. Без Татко Марек нищо от това нямаше да е възможно. Добре дошъл. Hey, Тони. Радвам се, че идвам, когато всичко е приключило. За да okay. трябва само да нося. Една котка да носиме. И каквото е останало. Нято ще носим ли? Дали ще не сме да я носим. Ще бъде ще наспортираме. Да, имах рожден ден преди няколко дни. Аз съм Никола. Е? Никола. Никола, не? Да. На Петя и Киро, внук съм. Внук ли си? Да. На... на баба Желязка, на Петя, съм внук. Да. На баба точно. Желязка си прав внук. Да, точно. Е, баба Желязка. Здравейте, драги жители на село Добрина, намираме се в най-хубавия пантон, пантон с динице, който разбира, тук се спира, който не разбира, защото най-хубавите дини са Инга Бажаба, те са тук само за вас, разнахте кучетата, ако можеше да преведем техния случай, ще лай, те ще тяха да кажат, 